Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo preparado este look eh, Smokey Eye en morado, que es petición de Fanny y de Fernanda. Pues espero que les guste. Yo no traigo nada en mi cara, no traigo mi polvo, ni más que mi corrector, porque luego trae aquí sombras y así para que te puedas despintar fácil. Y yo estoy usando un corrector natural. Y ahora voy a usar un corrector morado para que nos ayude un poquito con la sombra morada. Este es de Verónica Conti, es una torre de todos los correctores. Voy a usar el morado. Antes de la prueba que es para las sombras o primer que, que así se llama. Lo voy a poner en todo el párpado. un poquito arriba del doblez espero que ahorita sí me puedan escuchar es que yo no tengo una cámara así como muy profesional <risa> y no tengo igual tanta iluminación perdón pero trato de hacer lo mejor posible ahora ya voy a poner la prebase La voy a poner arriba y abajo del ojo. Voy a usar una sombra morada. Estas no tienen nombre, me las regaló mi mamá. Y no tienen nombre. Es esta de aquí. Ay, no sé si la están viendo. Es esa sombra morada. La voy a poner en la almendra del ojo. con toquecitos para no, no desvanecer tanto el color y la voy a ir difuminando hacia arriba, toca y jala chiste del smoothie eye es que se vea todo difuminado, que no se vea la diferencia de los colores en caso de que uses dos o más y aquí voy a poner el color más intenso de la almendra y aquí ya solo voy a ir difuminando yo voy a llevar el color morado casi si no es que hasta donde llega mi ceja pero aquí a, en el inicio de mi ceja y voy a dejar este arco libre y voy a marcar el color en la almendra ya que está difuminado voy a poner el color negro si tu sombra negra no es muy intensa como es mi caso voy a delinear el ojo Aquí sí es muy importante que sea con un lápiz. Lo voy a difuminar muy poquitito, incluso con, con el dedo, pero lo voy a difuminar hacia arriba. No mucho, solo para que no se vea muy marcada la línea. Voy a poner la sombra negra. Ahora como te decía, si tu sombra negra no es muy intensa, puedes mojar tu pincel con gotas para los ojos, que es lo que yo voy a hacer. Pongo una gotita, voy a mojar el pincel, voy a mojar el pincel, estoy usando el mismo y voy a tomar la sombra. La voy a poner sobre el delineado. Y me voy a ir subiendo hacia toda la almendra del ojo. Aquí el negro debe de quedar más, 
más fuerte en la almendra y también lo vamos a ir difuminando hacia arriba, pero sin tapar todo el morado. Si te hace falta, mojas más tu pincel. Es muy importante que el pincel que vayas a usar para aplicar la sombra negra sea de, de pelo natural, que son los que se pueden mojar. Y voy a ir poniendo el color y conforme vaya subiendo, voy a ir difuminando. Ahora voy a difuminar con, otra, con otro pincelito que ya lo he usado antes, el de Crayola para niños. Debe de quedar igual al ojo que ya tenía pintado. Ahora voy a limpiar mi, mi pincelito para difuminar pero sin poner color. Ahora aquí voy a limpiar en diagonal, porque si se fijan de este ojo, en este ojo lo tengo diagonal. Entonces, como va a quedar muy marcada la línea, voy a difuminar tantito aquí para que no se ve tan marcada. Y voy a volver a poner el color morado, ya no mucho. Lo voy a poner como difuminando. Voy a poner el negro, pero ya solo en la almendra del ojo. Voy a volver a delinear el ojo con la del principio. Ahora si tú quieres, le puedes poner una sombra o un iluminador aquí en el ojo. Pero antes, vamos a limpiar lo que nos pudo haber caído aquí. Yo voy a usar un cotonete. Lo vas a, a llenar de tu, la crema que uses para limpiar. Yo uso una de L'Oreal. Y voy a limpiar aquí lo que pudo haber caído, incluso aquí lo que me haya sobrado.